Praise the Lord. Christopher Piriman over Gale in the Nadil Negemi Avin Chapangalai Nam Dianit Nam Chabikalam Negemi Avin Chapangal Katurke Mahimai Pundavadaga Negemiya Jabita Anega Chapangal and the Negemiya Pustagatil Yeda the Patrick in Dana Katurkusodra or Patu Chapangal Negemia Jebita Daga, Yeda the Patricara, Avagalain and Surka Surka Maga, Ungerke, Suli, Nam in the key, Chabam Barna Bogoro. Udalava Daga, Negemia Pustaga, Wundrava the Adihara, Nanga Vasanam Torangi, Patinon Cham, Vasanam Maton, Negemia Seda, Mudal Chabam, Sola Patricara there, Ide our Susan Aramana Il, Irkum Bordu. Jayaradata or Jabba. Our Ange Susan Aramana Ile Irkum Bodode in the Babylonic Saripatu Boyer Kra Israela, Panjabanyamaka, Thirumbi, Ersalem Kuande, our girl Ale Te Kati on the Adatha stage of Aram Bodode, Yesra Vande, Avan Veda Te Podit, you were like Tadapati, you were like. Output transcript Out there and the bear part and a stop at the Nasari Purti, and the Maricri say in Burde, Negemi Avuka and our Pani Inge, my Trikara. Aba de Epudi Arambo Magara de and the Parkum Burde, Inge, Yersalem Lerndo Ursula, Ange Pona Vergil, in the Susan Aramana in Erunda, Negemi Avuke, Yersalem Ude Sulla Legalai Chonar. Ibar on the Andavela Ile Raja Vuke. Purpana Batra Karan and Garanela Ile, Ange Panipur in the Pundu, Irkara, Katarusotra. Apo Negemia Puriage and the Arthasasta Raja Vuke, Ure Panapatra Karnai Panipur in the Pundurkum Bodode, Abari Eredekara, Mudal Chaba. Yersalem in Kariangal Kerli Potta, Wodane, our Jebikarada, the Nanga Masama, in the Varte Hilai Keta Pode, Nan Udkar and the Aladu. Silan Alai Dukit, Ubava Sit, Mandadi, Paralogatin Devana in Oki, our Jabit Jabit the Morai, Inga Rikarda in a park around, Epri and the Bar Tegalai Keta Vodu Kandu Jabita Parangel, Silavela Namaka and the Jabakuripu Epri Varagara Yaro or Soli or Kari at the Kerry Podadra. A Purdu Udane Namakur Bar and Varagara. Nama Jebika Aram Bikara, Apri Pata or Jabam and Ekava, Seda. Celebrate Saidi Tal Padikaram Baraga Newspaper Lab, Palachaidi Hill Baragindana. Podua Vena, Overnard, Kale, Saidi Tal Padita Udane, or a Jabam Padivita, the Moody Wake of India, the Ossian. Over Pakam Pakama, Padikim Burdi, Ethereo, Vipatu Gurude, Saidi Varagara. Apala Manasla or Varta and Ore and the Vibatagalai Macho. Now the Vibatuandor Bangra Pisas in Kiria Irkara de Ada Arasanga and Golo, Road Golo, Olga, Podamatanga, Seria traffic maintained Panamatage Adanala Makulo and Napodranga, Seria traffic regulation of Palagra the Lad. In Aray Purchanagal Irkara. Away Vibatagal Chedi Varade, Tarkola in Chedi Gal Varade, Koleba the Gachedi Gal Varagara. Even I was a thin all, Varakudi, a team like Patina, a year, say the girl daily worth it. Another Yelemara Kayarko. A pretty put a bangaramana carrying girl numbered there so till not a girl. Very not a girl, Lula say the girl, Salad Varagaran. Arasil say the girl, Varagaradi, the La Pakumbo de Avandan the Say the Vastono, or Chinna Manasukula or Chinna Java. Paper Moody Waker of the Gula or John Bundy, a pretty Vachalia or Projana Mark. Chilakari and Glai, Ipudina Mariam Bodu, Nehemia, Edutukondal Mari or Bara Maga Edutukondu, other Kaga or Sila Nala to Kit the Jabam Padinar and the Solirka. Ersalemode Chaidi, Ersalemode Andanali Nelame Kurita Chaidi, other Padaga Pulama Kadakara de Yarula or Lai, Arabia Pola, in no not a girl, Abdila Paridaman and the Chaidi like Kiripate. Allah, Basal Gala Kinial Chutarika Patakarade, Alangam, Allah the compound Idika Patakarade, 
அங்க இருக்கிறவங்களும் மகா பெரிய தீங்கையும் நின்றே அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க என்கிற செய்திகள் சோ அதுக்காக அவர் உட்கார்ந்து அழுதார் சில நாளாய் துக்கித்தார் உபவாசித்தார் மண்டாடினார் அதுதான் அந்த ஜபம் அடுத்து அவருடைய ஜபம் அந்த வசனங்கள்ல இருக்கிறது கடைசியா அந்த ஜபத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட மட்டும் நான் சொல்றேன் பதினொன்றாம் வசனம் ஆண்டவரே உமது அடியானின் ஜபத்தையும் உமது நாமத்துக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற உமது அடியாரின் ஜபத்தையும் உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக இன்றைக்கு உமது அடியானுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணி இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக எனக்கு இரக்கம் கிடைக்க பண்ணி அருளும் என்று பிரார்த்தித்தேன் நான் ராஜாவுக்கு பானபாத்திரக்காரனாய் இருந்தேன் அப்போ இந்த இஸ்லாமுக்காக சில நாட்களா ஜோ பண்றார் ஆனா கடைசியில அவருடைய மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த மனுஷனிடத்தில் எனக்கு இறக்கம் கிடைக்கும் எந்த மனுஷனிடத்தில் அத்தசஸ்தா ராஜாவிட்ட நான் பேச போறேன் அந்த ராஜாவிடத்தில் அந்த மனுஷனிடத்தில் எனக்கு ஒரு இறக்கம் கிடைக்கணும்னு நல்லா ப்ரேயர் பண்ணு அப்ப ஒரு திட்டத்தோட நிகமையா இருக்கிறார் என்ன திட்டம் நான் போகணும் போய் அங்க சில காரியங்களை செய்யணும்னு அவர் தீர்மானிச்சிட்டார் இப்படி கிடக்க என்னுடைய முற்பிதாக்களுடைய பட்டணம் நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இங்க ராஜ அஹ் அரசு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தா போதாது எனக்கு அங்க வேலை இருக்கு என்று உணர்ந்து கொண்டார் அப்ப அதைத்தான் மனசுல வச்சு அவரு ஜோ பண்ணிட்டு அந்தவரு அந்த மனுஷன் இடத்தில் எனக்கு தய கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் எனவே அன்பானவர்களே இந்த ஜபத்துல நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய தேசத்துக்கான பாரம் நமக்கு வேணும் பட்டணங்கள் கிராமங்களை குறித்த பாரம் வேணும் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசம் அரசியல் பாழாகி போய் கிடக்கிறது அந்த அரசியல்ல வர வர ரொம்ப மோசாகி இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமா போயிருச்சு அரசியல் கட்சிகளுக்கு கொள்கைகள் கிடையாது எல்லாம் சந்தர்ப்பவாத கட்சிகள் சந்தர்ப்பவாத கூட்டணிகள் அப்படியே போகுது ஒரு கொள்கையும் கிடையாது ஒருத்தரையும் நம்பி ஓட்டு போட முடியாது அடுத்தவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியாது அடுத்தவங்க யார்கிட்ட போய் கூட்டணி வைப்பாங்கன்னு தெரியாது இப்படிப்பட்ட பரிதாபம் அரசியல்ல நாகரிகமும் இல்லை வாயில வந்தபடி பேசுறாங்க அரசியல்ல இருக்கிறவங்க அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்களுக்கே சரிய காரியங்கள் புரிகிறது இல்லை என்னமோ எதுக்காகவோ ஏதோ செய்கிறது இன்னொன்று முக்கியமா இந்த நாட்கள்ல மதபறி கொண்டவர்கள் அவர்கள் ஆட்சியில வந்ததுனால அவ்வளவு தீமைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது மதவெறி மட்டுமல்ல மொத்தத்திலே ரொம்ப எல்லாவற்றிலையும் மிக மிக மோசமான நிலை தான் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிதாப அரசியல் இன்றைக்கு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஆட்சிகள் பல மாநிலங்களில் இருக்கிறது மத்தியில் இருக்கிறது இந்த சங்கடத்துக்குள்ள தான் நாம் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது சமூகவியலை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சொசைட்டி சமூக இது வந்து ரொம்ப கெட்டு போச்சு ஒழுக்க கேடா போகுது எங்க ஒழுக்க கேடு எங்களும் எங்கும் மோசங்கள் எல்லாமே தீமைதான் ஒரு மனித நேயம் இல்லை மனசாட்சி இல்லை ஒரு சுத்தமா வாழணும் நல்ல ஒழுக்கமா வாழணும் என்பது கிடையாது எல்லா மக்களும் அப்படிப்பட்ட ரொம்ப ஒரு டீக்ரேடட் சோசியல் லைஃப் மாதிரி போயிட்டே இருக்குது அடுத்த சந்ததி ரொம்ப மோசமா எழும்பி வருது அப்ப இதுக்கெல்லாம் நம்ம பாரம் கொண்டு துக்கித்து அழுது உபவாசித்து ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிளான் இல்லாம போய் கொண்டே இருக்கிறது யாரையோ திருப்திப்படுத்த எங்கேயோ கொண்டு பணங்களை கொட்டுகிறார்கள் ஆஹ் எனக்கு ஓட்டு போடாத மாநிலத்துக்கு கொடுக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமான போக்கில போய் இது எங்க போய் முடியும்னே தெரியல பல கோடீஸ்வரர்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் அனு அனுகூலங்கள் உண்டாகிறது எங்க போய் சேரும்னு தெரியல இப்படி நிறைய நிறைய பிரச்சனைகள் பொருளாதாரத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே சரித்திரத்தை மாத்துறாங்க பிள்ளைகளுடைய படிப்புலேயே சிலபஸ்லயே சரித்திரம் மாற்றப்படுகிறது பொய்க்கதைகள் கட்டுக்கதைகள் புனை கதைகள் எல்லாம் உள்ள வருது உண்மையான காரியங்கள் வெளியாக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி எங்கும் கை வைக்காத இடம் இல்லை மோசம் பண்ணாத காரியம் இல்லை மொத்தமா தேசம் பரிதாபமான நிலைக்கு போயிடுச்சு ஒரே வார்த்தையில் நான் சொல்வேன் என்றால் ஆண்டவர் இந்த தேசத்தை பொதுவாக நல்லவர்களை கொண்டும் ஞானிகளை கொண்டும் இதுகாரம் நடத்தி வந்தார் இப்பொழுது கொலைகாரனும் கொள்ளைக்காரனும் எழும்பி நின்று ஆட்சி செய்கிறார்கள் அதுதான் இதனுடைய மொத்த சீர்கேட்டுக்கு அத்தனை காரணம் அப்ப நாம் நம்முடைய நிலைமை அறிந்து அன்றைக்கு எருசலேமுடைய அலங்கம் வெட்டிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது அந்த வாசல்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு கிடக்கிறது 
நிந்தைக்கும் அவமானத்துக்கும் நாங்க ஆளாயிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம நிகழ்மையா ஒரு மனிதனுடைய அந்த ஜபம் அதே போல இன்றைக்கு தெய்வ பிள்ளைகளே நம்ம ஒவ்வொருவரும் இதற்காக ஒரு வைராக்கியம் கொண்டு ஒரு பாரம் கொண்டு செபிக்கிறவர்களாய் மாறும் ரெண்டாவது நிகமையாவுடைய அடுத்த ஜபத்தை ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் அப்பொழுது ராஜா என்னை பார்த்து நீ கேட்கிற காரியம் என்ன என்றார் அப்பொழுது நான் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி ராஜாவை பார்த்து இந்த ஜபம் இது இருதயத்துக்குள் பண்ணின ஒரு ஜபம் இது வந்து சூசான் அரண்மனையில ராஜாவுடைய சந்நிதி சன்னிதானத்துல அல்ல ராஜாவுடைய சமூகத்துல பண்ணக்கூடிய ஜபம் இந்த ஜபம் எப்படி இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜபத்திலே ஆண்டவுட்ட ஜோமனியாச்சு எனக்கு அந்த ஆள் கண்ணில் தய கிடைக்கல இப்ப போயிட்டு அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட போய் நிக்கிறார் போகும் பொழுது பாருங்க அங்க இவருடைய ஜபத்தினுடைய பிரயோஜனத்தினால இவர் பேசுற முன்னாடி ராஜா பேச திரியின் போய் இவர் ராஜா கிட்ட பேச முடியாதே ராஜாவே வாய் திறந்து கேட்கிறார் நீ துக்கமுகமா இருக்கிறது என்ன ஒரு மனசுல ஒரு துக்கம் இருக்கிறது போல இருக்க என்ன விஷயம் சொல்லி ராஜாவே கேட்கிறார் கேட்ட உடனே இவர் என்ன சொல்றாரு ஆஹ் ராஜாவே எங்க ஊரு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவருடைய விண்ணப்பத்தை வைக்க போறார் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜபம் இருதயத்துல இருந்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி ராஜாவை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தேங்கிறார் இது நிச்சயமாக இவர் முழங்கால் பிடிப்பு ஜபிச்சிருக்க முடியாது வாய் திறந்து ஜபிச்சிருக்க முடியாது ராஜாவுடைய அந்த கான்வர்சேஷனுக்கு இடையில உள்ளது சம்பாஷனுக்கு இடையில உள்ள விஷயம் அப்ப மனசுக்குள்ள ஒரு பிரேயர் இது அழகா இருக்கிறது நாம ஒரு முக்கியமான அதிகாரிக்கு முன்னாடி பேசும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஒரு ஆளுக்கு முன்னால பேசும் பொழுதும் ஏற்கனவே முன்கூட்டியே அவர் ஜபிச்சாச்சு இந்த ராஜாவுடைய கண்ணில் தயவு கிடைக்கணும் இறக்கம் கிடைக்கணும் இருந்தாலும் அந்த சம்பாஷனை தொடங்கினால ஒரு சின்ன ஜபம் ஆண்டவரே ஆஹ் வாய்க்க போடணும் ஆண்டவரே இந்த மனுஷன் இதை கேட்கணும் இந்த மனுஷனுடைய உள்ளம் திறக்கணும் அப்படி சொல்லி ஒரு பிரேயர் என்ன விஷயம் இவர் வந்து ராஜாவிட்ட லீவ் கேட்டார் ராஜா எனக்கு நீங்க விடுப்பு தரணும் நான் எங்க சொந்த ஊருக்கு போகணும் எருசலேமுக்கு போகணும் என்று சொல்லி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணிட்டு கேட்டார் அப்ப ராஜா உடனே அதை சாங்ஷன் பண்ணார் அந்த எட்டாம் வசனம் கடைசியில் இருக்கு என் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் என் மேல் இருந்தபடியால் ராஜா அவைகளை எனக்கு கட்டளையிட்டார் அவர் லீவும் கேட்டாரு சில பொருட்கள் சில காரியங்கள் கேட்டாரு எல்லாமே ராஜா உடனே சாங்ஷன் பண்ணார் இது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் ஏன்னா ராஜாவுக்கு இவர் நம்பிக்கைக்குரிய மனுஷன் பான பாத்திரக்கார தலைவர் ராஜா குடிக்கிற பானங்கள் எல்லாம் இவர் தான் இவருக்கு கண்ட்ரோல்ல தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க நிகமியா சொன்னா தான் ராஜா குடிப்பார் ஏன்னா பொதுவா அந்த பான பாத்திரக்கார தலைவன் வந்து எதை ரெடி பண்ணாலும் முதல்ல அவர் அதை குடிப்பார் குடிச்சிட்டு ஆஹ் சாம்பிள் குடிச்சிட்டு ஏன்னா விஷம் கலந்துருக்க கூடாது அப்புறம் தான் ராஜாவுக்கு அவங்க கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு உண்டு நம்பிக்கைக்குரிய பாத்திர ஆளை தான் அப்படி வைப்பாங்க சோ அப்படி ஒரு ஆளை திடீர்னு லீவு கொடுத்து அனுப்புறது தூரமான இடத்துக்கு அனுப்புறது ஆஹ் கொஞ்சம் ராஜா உடனே ஓகே பண்றது கஷ்டம் ராஜா ஓகே பண்ணாலும் ராணி விட மாட்டாப்ல பொதுவா என்ன இங்க பாருங்க அவரை போய் அனுப்புறீங்களா வேற ஒரு ஆள் அனுப்புங்க அப்படிதான சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவர் ராஜாவுக்கு பிரயோஜனமான ஆளு இல்லையா இவரை இதுக்கு அனுப்புறீங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஆனா அங்க ராஜாவும் ராஜஸ்திரீயும் இருந்தாங்களா இவருடைய முதல் பிரேயர் இப்போ இருதயத்துல இருந்து உள்ள பிரேயர் எல்லாத்துடைய எஃபெக்ட் பாருங்க ராஜா உடனே வாய்க்கப்படும் அல்லே லூயா இது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாடம் முக்கியமான இடங்கள்ல போகும்போது அடிக்கடி ஜபி உள்ளத்துக்குள்ள ஜபிக்கிற ஒரு ஜபம் பண்ணணும் அப்ப உடனுக்குடன் ஆண்டவர் அங்கு கிரிய செய்வார் அல்லே லூயா மூன்றாவதாக இவருடைய ஜபம் நெகேமியா ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் கத்தருக்கு சோதரம் என் தேவனே நான் இந்த ஜனத்துக்காக செய்த எல்லாவற்றின்படியும் எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளும் என்று ஜோம் பண்றார் தனக்காக ஜோம் பண்றார் ஏன்னா அது காரணம் அதுக்கு முன்னாடி எழுதுறாரு எனக்கு முன்னாடி இருந்த அதிபதிகள் வந்து மக்கள் கையில ஜனங்களுக்கு பாரமா இருந்து அவங்க கையில இருந்து அப்பாமும் திராட்சரசும் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க நாற்பது சேக்கள் வெள்ளியை மக்கள் கையில இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க 
ஆஹ் அந்த அதிபதிகளுடைய வேலைக்காரர்கள் வரைக்கும் ஜனங்கள் மேல அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நானோ தேவனுக்கு பயந்ததுனால அப்படி செய்யல அது போல அவங்க படியெல்லாம் வாங்கினாங்க நான் அந்த படியெல்லாம் வாங்கல இப்படி நிறைய விஷயத்த எழுதுறாரு அதுல சொல்றாரு பதினான்காம் வசனத்துல நான் யூதா தேசத்திலே அதிபதியா இருக்கும்படி ராஜாவாகி அர்த்த சஷ்டா கற்பித்த நாளாகி அவருடைய இருபதாம் வருஷம் தொடங்கி அவருடைய முப்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் வரைக்கும் இருந்த இந்த பனிரெண்டு வருஷ காலமாய் நானும் என் சகோதரரும் அதிபதிகள் வாங்குற படிய வாங்கி சாப்பிடவில்லை இப்ப பன்னெண்டு வருஷம் அவர் இங்க ஒரு அதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அர்த்த சஷ்டா ராஜாவினால் அப்ப அவர் சொல்றாரு இதற்கு முன்னாடி இருந்த அதிபதிகள் செய்த மாதிரி மக்கள் கையில பணத்தை வாங்கல சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடல அப்படி எல்லாம் நிறைய பிரதிஷ்டையோடு இருந்திருக்க மக்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாது மக்களுக்காக நான் சேவை பண்ணணும் என்கிற நல்ல ஒரு அதிபதி அதிபதினா ஒரு அரசு அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ஆபீசர் அவர் பெரிய ஆபீசர் அதிபதி ஆகவே ஒரு கவர்னர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோ கவர்னர் அப்போ அவர் வந்து அதுல ஒரு நல்ல சாட்சியாக இருந்திருக்கிறார் இருந்துட்டுதான் அவர் என்ன சொல்றாரு அத ஆண்டவிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் நான் இப்படி எல்லாம் இருந்தேன் இந்த பனிரெண்டு வருஷமா எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தரும் அல்ல எழுவியா நான் மக்கள்கிட்ட போய் கேட்கலப்பா மக்கள்கிட்ட நான் கை நீட்டலப்பா இப்போ உங்ககிட்ட நான் கை ஏந்துகிறேன் எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தரும் இதோ ஒரு நல்ல நமக்கு பாடமான ஜபமா இருக்கிறது நம்முடைய கைகள் சுத்தமா இருக்கணும் நம்முடைய மனசு மக்களை சார்ந்து இருக்க கூடாது மக்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்க கூடாது அதே வேளையில அப்பாவை நோக்கி பார்க்கலாம் அண்டவரே என்னை நினைத்தரும் என்னை நினைத்தரும் இது ஒரு நல்ல ஜபமாக இருக்கின்றது எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளும் என்று ஜபித்தார் அடுத்தது ஆறாம் அடுத்தது நான்காவது சாரி ஆஹ் இடையில ஒன்று விட்டுட்டனே மன்னிக்கவோ நெகேமியா நான்கு ஒன்பதுல கூட ஒரு பிரேயர் பண்ணி இருக்கிறார் அதையும் ஒன்று நான் நினை போட்டுகிறேன் நான்கு ஒன்பது ஆனாலும் நாங்கள் எங்கள் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி அவர்கள் நிமித்தம் இரவும் பகலும் ஜாமன் காக்கிறவர்களை வைத்தோம் இது அந்த அலங்கத்தினுடைய கொட்டை மதிலுடைய பழுது வார்த்து கட்டுகிற வேலை நடக்கும் பொழுது நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் சந்தல்லா தொபியா போன்றவர்கள் அதை கேட்ட உடனே கோபித்து எரிச்சல் அடைந்து யூதரை சக்கந்தம் பண்ணி சக்கந்தம் பண்ணினா பரிகாசம் பண்ணி ஆ இவங்க என்ன மண்மேடுகளுக்கு இந்த கற்களுக்கு உயிர் கொடுப்பாங்களா ஆஹ் நரி ஏறி போனா இதெல்லாம் இடிஞ்சு போகும் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தானே பிறகு என்ன பண்ணான ரொம்ப எரிச்சலாகி எதிர்ப்பு தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சான அப்பதான் ஒரு பக்கம் இவங்க வேலை செய்யும் பொழுதே கூடவே ஜபம் இரவும் பகலும் ஜாமக்காரங்களே நியமித்த யாரா வராங்களான்னு பாக்குறதுக்கு ஜபம் சோ இப்படி எதிர்ப்பு வந்த பொழுதும் நெகேமியா தானும் அதில் ஈடுபட்டிருந்த தன் மக்களையும் சேர்த்து ஜெபித்தான் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே முதலாவது பாரத்தோடு அவர் தேசத்துக்காக பட்டணத்துக்காக ஜெபித்தார் எட்டாவது ராஜாவுடைய முன்னிலையில நின்று இருதயத்துல ஒரு ஜபம் ஏறெடுத்தார் அதுக்கு பிறகு இங்க வந்துட்டார் வந்து வேலை ஆரம்பிச்சு வேலை நடக்கும் பொழுது எதிர்ப்பாளர்கள் எழும்பி எதிர்க்க தடை செய்ய வந்த பொழுது அதற்காக இந்த வேலையோடு சேர்த்து ஜபம் பண்ணினார்கள் நான்காவதாகத்தான் நான் சொன்ன அந்த என் தேவனை எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஜோம் பண்ணார் அடுத்ததாக ஐந்தாவதாக பார்க்கிறோம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அந்த வேலை நடந்தேறாத படிக்கு எங்கள் கை சலித்துப்போம் என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லாரும் எங்களை பயமுறுத்த பார்த்தார்கள் ஆதலால் தேவனே நீர் எங்கள் கைகளை திடப்படுத்தி அருளும் இந்த ஜபம் அன்றவரை எங்கள் கைகளை திடப்படுத்தும் இவங்க முதல்ல பரியாசம் பண்ணாங்க அடுத்தது பிரச்சனைக்கு வர்ற மாதிரி எழும்புனாங்க அடுத்து என்ன பண்ணாங்க ஆஹ் பொய் சொல்லி ராஜாவுக்கு கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ணினாங்க பண்ணிட்டு இங்க என்ன சொல்றாங்க நீர் வாரம் நம்ம சந்திச்சு பேசுவோம்னு கூப்பிட்டாங்க நெகேமியாக அப்ப நெகேமியாக புரிஞ்சுட்டு இவங்கள்ட இப்ப பேச போனோம்னா சரியாகாது தந்திரக்காரனைய வேலையை தடுத்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவன் இங்க போகல அவன் நான் வரலன்னு சொல்லிட்டான் 
காம்பிரமைஸ் எல்லாம் வேண்டாம் இங்க ஒரு காம்பிரமைஸ் வேலை இல்லை இது எனக்கு தேவனுடைய பட்டணத்தினுடைய அலங்கம் ராஜாவுடைய ஆர்டரோட வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட காம்பிரமைஸ்க்கு எல்லாம் பேச வேண்டியது இல்லை என்று அவர் தீர்மானம் எடுத்தான் எடுத்துட்டும் பாருங்க அவர்கள் பயமுறுத்துகிறார்கள் நீர் எங்கள் கைகளை திடப்படுத்தும் அல்லே லூயா அப்போ இவனுக்கு தேவனுடைய கிருப இருக்கிறது ராஜாவுடைய ஆர்டர் கையில இருக்குது ராஜாவால அனுப்பப்பட்டு தான் வந்திருக்கான் சும்மா வரல ஆஹ் அப்படியெல்லாம் இருந்த பிறகும் இவங்களோட ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு போகல ஆனாலும் மறுபக்கம் ஜோம் பண்றான் அன்றவரே எங்கள் கைகளை என்ன செய்யுங்க திடப்படுத்துங்க திடப்படுத்துங்க அப்ப இது ஒரு மாம்ச தைரியம் அல்ல ஒரு மாம்ச பலத்தோடு அவர் சொன்னது அல்ல சொல்ல வேண்டியதை சொன்னார் ஏன்னா இவங்கள்ட்ட பேச போகக்கூடாது போனா தந்திரத்துல பிடிச்சிருவான் இதுலையா வேலையை மனக்கடுத்தி போடுவான் வேண்டாம் ஆனா நான் மாம்ச பலத்துல அப்படி நிக்கல ஆண்டவரே எங்கள் கைகளை திடப்படுத்தும் ஒவ்வொரு ஜபங்களும் நல்ல அனுபவத்தை நமக்கு தருகிறது நம்ம சில காரியத்துல நல்ல ஒரு பாசிட்டிவா நிக்கிறோம் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கிறோம் அப்படி இருந்தாலுமே கர்த்தர் நம்முடைய கைகளை திடப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கணும் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினான்காவது வசனம் என் தேவனே தொபியாவும் சன்பல்லாத்தும் செய்த இந்த செய்கைகளுக்கு தக்கதாக நீர் அவர்களையும் நொபதியாள் என்னும் தீர்க்கத்தரிசி ஆனவளையும் எனக்கு பயமுண்டாக்க பார்த்த மற்ற தீர்க்கத்தரிசிகளையும் நினைத்து கொள்ளும் கர்த்தர் விஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் சிலர் வந்து அடுத்த கட்டம் என்ன செய்தாங்கன்னா வந்து பயமுறுத்தினாங்க இன்னைக்கு இரவுல உங்களை கொண்டு போடுவாங்க வாரம் நம்ம ஓடி போவோம்னு சொல்லி வந்து பண்ணாங்க இப்படி பல காரியங்கள் அவனு கூலி கொடுத்து அனுப்பி இவனை வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்து ரொம்ப குழப்ப பார்த்தாங்க அப்போ அடுத்த ஒரு ஜவம் பண்றாரு ஆண்டவரு இந்த தொபியா சன்பல்லாத்து இவங்க செய்யறதெல்லாம் நீங்க ஒன்னு நினைச்சுக்கிடுங்க நொபதியாள் இந்த மாதிரி போட்ட தீர்க்க தரிசிகள் என்ன பயமுறுத்தின தீர்க்க தரிசிகளை எல்லாம் நினைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லும் எதிர்ப்பாளர்களுடைய பெயர் பட்டியலை ஆண்டவரிடத்தில் கொடுத்து ஜெபித்தார் சரி எதிர்ப்பாளர்களை அண்டவரு எதிர்ப்ப மாற்றம் எதிர்ப்ப மாற்றம் அப்படி இல்லை தெரிஞ்சதை சொல்லி ஜெபிக்கிறது நல்லது இல்லையா தெரிஞ்ச காரியங்களை சொல்லி இன்னார் இன்னார் என்று செல்ல பப்ளிக்ல பிரேயர் பண்ண முடியாது தனிப்பட்ட முறையில விவரமா ஆண்டவர்ட்ட ஜெபிக்கலாம் அவங்களை எல்லாம் ஒண்ணு நினைத்துக்கிடுங்கப்பா என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணினா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக நெகேமியா ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாம் வசனம் தொடங்கி அந்த முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் ஒரு ஜபம் இருக்கிறது அது நெகேமியா பண்ணின ஜபம் அல்ல இஸ்ரவேலர்கள் சேர்ந்து பண்ணின ஜபம் அந்த எஸ்ரா வேதபாரகன் அவன் இவர்களுக்கு வேறுபாடு குறித்து ஒரு பக்கம் பண்ற அப்ப நெகேமியாவுடைய காலத்துல அதுவும் நடக்கிறது இஸ்ராவுடைய அந்த போதனையினால அந்த டைம் தான் இந்த ஜனங்கள் வந்து ரொம்ப அழுது ஜெபிக்கிறாங்க சோ அந்த ஜபம் இருக்கிறது அவர்கள் மனம் திரும்பி அந்த வேறுபாடை நஷ்டப்படுத்தினதை குறித்து உண்மையா மனஸ்தாவப்பட்டு அதை சரிப்படுத்தி ஜெபிக்கிற ஒரு ஜபம் அடுத்ததாக இந்த நெகேமியா பதிமூன்றாவது அதிகாரத்திலே நெகேமியா பண்ணின ஒரு சில ஜபங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அதுல பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் என் தேவனே நான் என் தேவனுடைய ஆலயத்துக்காகவும் அதன் முறைமைகளுக்காகவும் செய்த நற்கிரியைகளை குலைத்து போடாமல் இந்த காரியத்திலே என்னை நினைத்தருளும் அப்ப ஒரு லேட்டர் பீரியட்ல அவர் ஜெபிக்கும் போது அண்டவரை நான் அந்த ஆலயத்துக்காக என்னெல்லாம் பண்ணினேன் அதுல உள்ள முறைமைகள் அந்த ஆலயத்துக்குள்ள அந்த ஆராதனை முறைகள் அது இதெல்லாம் அவர் கிளியர் பண்ணார் அப்ப இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஜோம் பண்ணும் போது இந்த கிரியைகள் குலைத்து போடப்படாமல் இந்த காரியத்தில் என்னை நினைத்தரணும் இது ஒரு அழகான ஜபம் நான் பல தடவை இதை பார்த்திருக்கேன் சில சமயத்துல நம்ம நாட்களை செலவு பண்ணி சில ஒழுங்குகளை ஏற்படுத்தி இந்த குறிப்பிட்ட ஊழியம் இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி வச்சிருப்போம் அடுத்தே பாருங்க அதுல ஆட்கள் மாறி மாறி பொறுப்பாளர்கள் வருவார்கள் பழைய பொறுப்பாளர் புதிய பொறுப்பாளர்கிட்ட சரியா கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து புரிய வைக்க மாட்டாங்க புதிய பொறுப்பாளரும் சில வேளை பழைய ஆட்கள் கொடுத்தாலே எல்லாத்தையும் எடுத்து செய்ய மாட்டாங்க ஒரு மூணு பொறுப்பாளர் மாறி வரும்போது பல காரியங்கள் அங்க இல்லாம போடும் 
நம்ம திடீர்னு திரும்பாதவன் ஆய்வு பார்க்கும்போது நிறைய இருக்காது சங்கடமா இருக்கும் நம்ம எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு இரவு பகலா உட்கார்ந்து இதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தணும் அதை கொண்டு நடத்தலையே என்று வேதனைப்பட்ட பல சம்பவங்கள் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அதான் இந்த வசனம் எனக்கு புரியுது நான் இவ்வளவு தூரம் அந்த ஆலயத்தை இது பண்ணி ஆலயத்துட பொறமைகளை நான் சரி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த கிரியைகளை நற்கிரியைகளை குலைத்து போடாமல் இந்த காரியத்துல என்னை நினைத்தரும் அல்லா நீங்க கூட இப்படிதான் பிள்ளைகளும் பல காரியம் சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க அதை ஏற்றெடுத்து நடத்தாம இருந்தா இவ்வளவு சங்கடமா இருக்கும் எத்தனை காலம் பிரயாசப்பட்டு உழைத்து என்னெல்லாம் செய்து வச்சிருக்கு ஒரு தொழில் அந்த தொழில அடுத்து பிள்ளைகளுடைய கையில கொடுக்கும் போது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாலும் அது ஏற்றெடுத்து செய்யல இஷ்டத்துக்கு என்னத்தையும் ஒண்ணு செய்யறாங்க அனுபவம் இல்லாம செய்யறாங்க நம்ம இதெல்லாம் அடிபட்டு அடிபட்டு அதை சரிப்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்ப சொல்லுது கேட்டா இதுல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஏறி போகலாம் சொல்லு கேட்காம இருந்தா பழையபடி நம்ம பட்ட அடி எல்லாம் அவங்க போய் தேவையில்லாம பட போறாங்க இல்லையா அண்ட ஒரு இந்த நற்கிரியைகளை குலைத்து போடாமல் ஆஹ் இந்த காரியத்தில் என்னை நினைத்தரலாம் சிலருக்கு இப்படிப்பட்ட ஜபம் தேவைப்படும் ஜபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் செய்வார் அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக்கும்படிக்கு உங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டு வாசல்களை காக்க வாருங்கள் என்று லேவியருக்கும் சொன்னேன் என் தேவனே இதை குறித்து நீர் என்னை நினைத்தருளி உம்முடைய மிகுந்த கிருபையின்படி எனக்கு இறங்குவீராக அப்ப அவர் சொன்ன சரிப்படுத்தின சில காரியங்களை எல்லாம் அது தொடர்ந்து நடக்கணும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் லேவியர்களுக்கு இப்படி சில கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த காரியத்திலும் இதை குறித்து நீர் என்னை நினைத்தருளி நீர் இறக்கம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்றார் அடுத்ததாக இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் என் தேவனே அவர்கள் ஆசாரிய ஊழியத்தையும் ஆசாரிய ஊழியத்துக்கும் லேவியருக்கும் இருக்கிற உடன்படிக்கையையும் தீட்டுப்படுத்தினார்கள் என்று அவர்களை நினைத்து கொள்ளும் இவர் வரும்போது அங்க ஒரு எலியாசாப் ஒருத்தர் எலியாசீப் அப்புறம் அவருக்கு மகன் அவருடைய குமாரன் அவன் வந்து சண்பல்லாத்துக்கு மர்மகனா மாறினான் இவனால வந்த தொல்லைக்கு ஒரு அளவே இல்லை தேவாலயத்துக்குள்ளே ரூம் போட்டு உட்காந்துட்டானு உட்கார்ந்து ஒரே கொள்ளை அடிக்கிற பார்ட்டி தான் இப்ப இதுகளை எல்லாம் அவன் ரொம்ப ஸ்டடியா நின்று சரிப்படுத்தினான் ஒரு தடவை அவனுடைய திங்ஸ தூக்கி வடிக அறிஞ்சிட்டான் ரூம் தேவாலயத்துக்குள்ள உள்ள அறையில அவனுக்கு திங்ஸ் இருந்ததை கூட தூக்கி வெளியே அறிஞ்சிட்டான் அப்படி எல்லாம் நிகழ்மையா ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமா செஞ்சார் அதுதான் சொல்றாரு அடவரே அவங்களை எல்லாம் நினைத்து கொள்ளும் நினைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறார் திரும்ப இப்படி ஒண்ணு வந்துடக்கூடாது என்கிற கருத்தோடு சொல்லுகிறார் கடைசியாக முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் குறிக்கப்பட்ட காலங்களிலே செலுத்தப்பட வேண்டிய பிறகு காணிக்கையையும் முதற் பலன்களையும் குறித்து திட்டம் பண்ணினேன் என் தேவனே எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளும் லேலூயா நிகமியாவுடைய அந்த ஜபம் நிறைய இடத்துல சொல்றாரு எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே நிகமியாவுடைய நல்ல ஜபங்களை பார்த்தோம் இதுல அநேக பாடங்கள் நமக்கும் இருக்கிறது ஆகையினாலே நாம் அதை பயன்படுத்துவோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இப்பொழுது நாம் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுவோம் காலை லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 பரலோ பிதாவே மக்கு ஸ்தோத்திரம் நிகமியாவின் கர்த்தாவே மக்கு ஸ்தோத்திரம் நிகமியாவை கொண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளே அந்த எருசலேமினுடைய அலங்கத்தை கட்டி எழுப்பு நீரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் பற்பல ஜனங்களை அழகாக ஒருங்கிணைத்து அவர்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி அவன் குறித்த காலத்துக்குள் அழகாக இந்த பணியை செய்து முடிக்க உதவி செய்தீரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் எதிர்ப்புகள் பலமா இருந்த பொழுதிலும் அதுலயும் ஜெயம் அடுத்து காரியத்தை வாய்க்க செய்தீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆலை லூயா அவன் ஆலயத்தின் காரியத்திலும் சமூக நீதியின் காரியங்களிலும் பல விஷயங்களை அங்கே ஒழுங்குபடுத்தவும் நேர்கிருபை செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் சோதிரம் 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 ஆண்டவர இந்த வேளையிலும் இதனுடைய ஆரம்பம் அவன் எரிசலைமை குறித்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு சில நாட்களாய் துக்கித்து உபவாசித்து ஆண்டோர் பாதத்தில் இருந்து மன்றாடி ஜபம் பண்ணினான் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே போல எங்கள் தேசம் இன்றைக்கு மதிலிடிந்த பட்டணம் போல 
ஆண்டவரே வாசல்கள் எல்லாம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டதாக பரிதாப நிலைமையில் தான் கிடக்கிறதப்பா சில காரியங்களை நாங்கள் சொல் இப்பொழுது நாங்கள் பேசி பேசினோம் ஆண்டவரே எல்லா இதை விட பயங்கரமான சூழ்நிலைகளில் எங்கள் தேசம் இருக்கிறது ராஜா ஆகவே எங்கள் தேசத்தை குறித்த ஒரு பாரத்தை எங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தந்தருளும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் தேசத்தினுடைய அன்றுவரை பட்டணங்கள் கிராமங்களை குறித்த ஒரு பாரத்தை எங்கள் எல்லாருடைய உள்ளங்களில் கத்தர் அதிகமாய் தர வேண்டும் தனிமையிலும் சரி சிறு சிறு குழு ஜபங்களிலும் சரி எங்கள் சபைகளின் உபவாச ஜபங்களிலும் சரி இந்த தேசத்துக்காக மன்றாட அதிகமான கிருபையை தாரும் அப்பா விழித்திருந்து மன்றாட கிருபை செய்யும் உபவாசித்து மன்றாட கிருபை செய்யும் அப்பா பாரத்தோடு ஜபிக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே மன்றாடி அமைன் வேண்டுதல் செய்து பரிந்து பரிந்து பேசி ஜபிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா எங்கள் தேசத்துடைய அரசியலுக்காக எங்கள் தேசத்துடைய ஆளுகைகளுக்காக எங்கள் தேசத்துடைய சமூக நிலைக்காக பொருளாதார நிலைக்காக மற்றும் எங்கள் தேசத்துடைய இயற்கை வளங்களுக்காக எல்லாவற்றுக்காக ஜபிக்கக்கூடிய கிருபையை தாங்கப்பா மத மோதல்கள் மாறும்படியாய் ஜபிக்கிற கிருபையை தாங்கப்பா இந்த மணிப்பூரை கத்த நினைத்தருளுங்கப்பா மணிப்பூர் மாநிலத்தை நினைத்தருளுங்கப்பா அன்றைக்கு குஜராத்திலே பயங்கரமாக நடப்பித்தார்கள் இன்றைக்கு மணிப்பூர்ல நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா இப்படியே ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் செய்ய திட்டமிடுகிறார்கள் அப்பா ஆண்டவர் தான் இறங்கி இந்த பொல்லாத கிரியைகளை மாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா தேவன் இறங்கும் தேவன் இறங்கும் தேவன் இறங்கும் எல்லா பொல்லாத கிரியைகளை மாற்ற வேண்டும் அப்பா ஒட்டு மொத்தத்திலே ஆண்டு ஒரு இந்த ஆண்டு ஒரு ஆமானிய சக்திகளை அகற்றி போட வேண்டும் அப்பா குழந்தைகாய் போன்ற நல்லவர்களை எழுப்பி கொண்டு வர வேண்டும் அப்பா ஸ்தோதிரம் 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 என் தேவன் ஒரு வல்லமையான கிரியை நடப்பித்து விடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரே ஸ்தோதிரம் கொலையாளிகள் கொள்ளைக்காரர்கள் பல்லாதவர்கள் பிரிவினைவாதிகள் ஆமையில் லஞ்ச ஊழல்வாதிகள் இவர்கள் எல்லாரையும் மாற்றி போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே மாற்றி போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் மாத்தி போடும்படியாய் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் நல்லவர்களையும் நீதிமான்களையும் ஞானிகளையும் எழுப்பி எங்களை ஆளுகை செய்ய அப்படிப்பட்டவர்களை ஏற்படுத்தி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம்ப்பா ஒரு பலமான கிரியை நடக்கட்டும்ப்பா ஒரு பலமான கிரியை நடக்கட்டும்ப்பா என் தேவனாகி கத்தர் கிரியை செய்யும் அப்பா ஆமை ஹலலூயா 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 சோதரம் 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 அன்றுவரே அது போல அவருடைய இரண்டாவது ஜபத்தை போல நாங்களும் செபிக்கிற ஒரு கிருபை எங்களுக்கு தாங்க எந்த மனிதரிடத்துல பேசும் பொழுதும் ஒரு சம்பாஷணை ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி இருதயத்திலே உண்மை நோக்கி ஜபிக்கக்கூடிய அந்த நல்ல பழக்கங்களை எங்களுக்கு தாங்கப்பா அதிகாரிகள்ட்ட போய் சில காரியங்கள பேசும் பொழுது ஆமே என் மனதுக்குள்ளே ஜபித்து விட்டு பேச கிருபை தாங்க ஆண்டவரே சில சூழ்நிலைகளில் சில பேச்சுவார்த்தைகளிலே அது திசை மாறி போகும்போது பிரயோஜனமற்றதாய் மாறும் பொழுது எதிர்க்கு எதிர்பேச்சுகளாய் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நாங்கள் இப்படி இடையிடையே இருதயத்திலிருந்து உண்மை நோக்கி கூப்பிட அப்பொழுது தேவ கிரியை ஒன்று உண்டாகி அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் சம்பாஷனைகள் பிரயோஜனமாய் மாற உதவி செய்ய வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே வீட்டுக்குள் கூட கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் சகோதரர்கள் அக்கம் பக்கத்து வீட்டார் என்று எல்லா உறவுகளிலும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது மனதுக்குள் ஜபம் பண்ணக்கூடிய கிருபை தாங்கப்பா மனதுக்குள் ஜபம் பண்ணக்கூடிய கிருபை தாங்கப்பா சண்டைக்கு வரும் பொழுது அது தேவையில்லாததை பேசும் பொழுது அதெல்லாம் மனசுக்குள்ளே நாங்கள் ஜெபித்து ஜெயம் எடுக்க அந்த பழக்கங்களை கத்த தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தேவன் கிருபை செய்வீராக கத்தாவே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா அண்டவரே ஆஹ் பல வேளைகளிலே ஆஹ் வாழ்க்கையிலே பல பிரச்சனைகளை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் எதிர்ப்புகளை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அப்பா அந்த எதிர்கிரியைகள் வரும் பொழுதெல்லாம் உண்மை நோக்கி செபிக்கக்கூடிய கிருபைய தேவன் தருவீராக கத்தாவே உங்களுடைய தயவை பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் கிருபை செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா கத்தர் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் ஜெபித்து ஜெபித்து ஜெயம் பெறுவதற்கு உதவி செய்யும் நிகமையா அநேக ஜபங்கள் பண்ணினதாக வேதத்திலே நாங்கள் படிக்கிறோமே அதே போல கத்தாவே நாங்களும் அப்படிப்பட்ட நல்ல ஜபங்களை செய்வதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்யும் அண்டவரை தடைக்கு அவர்கள் வந்த பொழுது அந்த தடை செய்கிறவர்கள் தடை பண்ணிவிடாதபடி வேலை செய்கிறவர்களை கொண்டே ஜபிக்க வைத்தார் தானும் ஜெபித்தார் அப்படிப்பட்ட ஜபங்களையும் எங்களுக்கு தந்தருளுவீராக நாதா அண்டவரை தெய்வீக காரியங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது கூடவே ஜப ஜபங்கள் நடைபெற உதவி செய்வீராக அப்பா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா பல வேளைகளில் கன்வென்ஷன் அப்படிப்பட்ட மெயின் மேட்டர்ஸ் வரும் பொழுது அண்டவர் எல்லாரும் சமையல நிக்கிறார்கள் எல்லாரும் வேலையில நிக்கிறார்கள் என்றல்ல 
அவன் அதோடு கூட எல்லாரும் அடி அப்பொழுது அப்பொழுது வந்து ஜெபிக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நிலையும் வரணும் அப்படி ஜெபித்து ஜபம் ஒரு பக்கம் கத்தோடைய பணி ஒரு பக்கம் என்று செய்யக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களையும் எங்களுக்கு தந்தரலும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா அந்த ஒரு நிகமையா நல்ல பிரதிஷ்டைகளோடு வாழ்ந்தார் பிறருடைய பொருள் மேல ஆசைப்படல மனுஷத்துல இருந்து வாங்கணும்னு நினைக்கல அதே வேளையிலே அவர் உண்மை நோக்கி எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளும் என்று கேட்டது போல நாங்களும் மனுஷரிடத்துல இருந்து அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும்னு நினைக்காம ஆண்டோடைய தயவை மாத்திரம் நாட கிருபை செய்யும் அப்பா உங்ககிட்ட கேட்டு கேட்டு வாங்கி நாங்கள் வாழும்படி செயல்படும்படி கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே அது போல சத்துருக்கள் அந்த ஒரு காம்பிரமைஸுக்கு கூப்பிட்ட பொழுதும் நான் போகவில்லை நீர் என் கைகளை திடப்படுத்தும் என்று உண்மை நோக்கி சோம் பண்ணார் அந்த மாதிரி ஒருவேளை சில அனுகூலங்கள் இருந்தாலும் கூட அம்மையன் எனக்கு எல்லாம் சட்டப்படி நான் கரெக்டா இருக்கிறேன் என்று நினைத்தாலும் கர்த்தர் என் கைகளை திடப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு ஜபங்கள் எங்களிடத்தில் எப்பொழுதும் எழும்பட்டும் அப்படியே நிறங்களை பலப்படுத்தும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அதே போல நிகமையா சத்துருக்களுடைய பெயர்களை சொல்லி தீமை செயலுடைய பெயர்களை சொல்லி ஜெபித்தானே ஆண்டவரே அப்படி ஜெபிக்க வேண்டிய நேரங்களில் நாங்கள் ஜெபித்து ஜெயம் எடுப்பதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அண்டவரே தான் செய்த நற்கிரியைகள் ஆலயத்துக்காக ஆலயத்தின் முறைமைகளிலே லேவியரை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற காரியத்திலே ஆசாரியர்களுக்கும் லேவியர்களும் தங்கள் உடன்படிக்கு காத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற விஷயங்களிலே இவைகளில் எல்லாம் வைக்கப்பட்ட முறைமைகளின்படி அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஜெபித்தாரே எதிர்காலமும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பி ஜெபித்தாரே அந்த ஜபங்களையும் நாங்கள் ஏறெடுக்கவும் நீர் எங்களுக்கு அவைகளை வாய்க்க செய்யவும் வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறாப்பா ஒட்டு மொத்தத்திலே நெகமியா என் தேவனே எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தோம் சொல்லும் பொழுது நாங்கள் ஜப ஊழியத்தை செய்கிறோம் பல்வேறு சுவிசேஷ ஊழியங்கள் மிஷனரி ஊழியங்கள் எவ்வளோ ஊழியங்களும் நம்முடைய பிள்ளைகள் இணைந்து செய்கிறார்கள் நாங்களும் சபைகளை நடத்துகிற ஊழியங்கள் ஊழியங்களை நடத்துகிற ஊழியங்கள் எல்லாம் செய்கிறோம் எங்கள் எல்லாருக்கும் நன்மை உண்டாக எங்களை நினைத்தொருளோ என்று கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே கத்தருடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வதியம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே